പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം വൈദ്യുതോർജത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റ് ഊർജ രൂപങ്ങളാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രകാശഫലം രാസഫലം യാന്ത്രികഫലം എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും വൈദ്യുതിയുടെ വിവിധ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവയിലെ ഊർജമാറ്റങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഉപകരണം ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി മിക്സി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ വിവിധ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അവയിലെ ഊർജമാറ്റം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നമുക്കറിയാം പ്രകാശമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫാനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം അവിടെ എത്തുന്നു വൈദ്യുതോർജം ഫാൻ കറങ്ങാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നു എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവിൽ നോക്കാം വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കാനോ മറ്റോ ആണോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ താപോർജമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താപോർജം അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഇതുപോലെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അഥവാ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അവിടെ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു നമ്മളവിടെ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇസ്തിരിപ്പെട്ടികൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ല ചിരട്ടക്കരിയും മറ്റും കത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാണ് തുണി ഇസ്തിരിയാണ് മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു മിക്സിയിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലും വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ വിവിധ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇവയിൽ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നത് ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലും നമ്മളതിൻ്റെ ചൂട് താപമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും വൈദ്യുതോർജത്തെ താപോർജം മാറ്റി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവ് വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇവയെല്ലാം വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിലെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ധാരാളം ക്യു ആർ കോഡുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അവ സ്കാൻ ചെയ്താൽ അതാത് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷ സൈറ്റ് വഴി കാണാൻ കഴിയും ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു താപം രൂപപ്പെടും ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 
താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ജെയിംസ് പി ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു വയറെടുത്ത് റിയോസ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സർക്കിളിലെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റിന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് അമീട്രാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും ഇപ്പോൾ അമീട്രായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു നിക്രോം കമ്പിയിലേക്കും ആ നിക്രോം കമ്പിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് അതേ വണ്ണവും നീളവുമുള്ള ഒരു കോപ്പർ കമ്പിയിലേക്കും തുടർന്ന് തിരിച്ച് എലിമിനേറ്ററിലേക്കും നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സർക്കിറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സർക്കിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമീറ്റർ റീഡിങ് പൂജ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ബീക്കറുകളിലും തുല്യ അളവിൽ വെള്ളമുണ്ട് രണ്ടിലും തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ടിലും താപനില നിങ്ങൾക്ക് തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടിലും ജലത്തിൻ്റെ താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സി ആണ് എന്ന് രണ്ട് ജലം ജലത്തിൻ്റെ അളവ് മാസ് എല്ലാം തുല്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ബീക്കറിൽ ഞാൻ നിക്രോൺ കമ്പിയെ പൂർണ്ണമായും മുക്കി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ നിക്രോൺ കമ്പി ചൂടായാൽ ആ ചൂട് കാരണം ജലം ചൂടാവും ഇനി കോപ്പർ കമ്പിയാണ് ചൂടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ജലത്തിൽ താപനില കൂടുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടാം പാത്ര രണ്ടാം ബീക്കറിലെ ജലത്തിലേക്ക് കോപ്പർ മുക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കിറ്റെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇനി ഞാൻ സർക്കിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ അമീറ്റ് റീഡിങ് നോക്കൂ ഏകദേശം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംപയർ ആണ് അമീറ്റ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് അല്പനേരത്തേക്ക് ഈ റിയോസ്റ്റേറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് കറണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംപയർ അപ്പം നിക്രോമും കോപ്പറും ശ്രേണി രീതിയിൽ സീരീസ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ട് വയറുകളിലും ഒരേ കറണ്ടാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് കാരണം അവ ശ്രേണിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തെർമോമീറ്ററുകളിലേക്ക് നോക്കൂ രണ്ടിലും നേരത്തെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് തുല്യ താപനിലയായിരുന്നു പറഞ്ഞു മാസ് തുല്യമാണ് വ്യാപ്തം തുല്യമാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് നിക്രോമിലും കോപ്പറിലും സെയിം ആണ് ഒരേ കറണ്ടാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബയർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ് നോക്കൂ രണ്ടിലെ തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ് നോക്കിയാൽ നിക്രോം വയറിലെ നിക്രോം വയർ മുക്കിയ ജലത്തിൻ്റെ താപനില കോപ്പർ വയർ മുക്കിയ ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അതായത് കോപ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂടായത് നിക്രോം വയറാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ പ്രതിരോധവും കൂടുതലാണ് നിക്രോമിന് അപ്പോൾ രണ്ട് അതിലധികമോ ചാലയങ്ങൾ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഏതിനാണോ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നത് അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ താപവലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ആ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഇനി സർക്കിറ്റിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷം ആവർത്തിക്കാം ഫലങ്ങൾ ഒന്നേ എന്നറിയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ബീക്കറിലെയും ജലം കാരണം ഒരു ബീക്കറിലെ ജലം നേരത്തെ അല്പം ചൂടായിരുന്നു രണ്ട് ജലവും കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുല്യ അളവിൽ തുല്യ മാസമുള്ള ജലം എടുക്കുകയാണ് രണ്ടും താപനില ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി സി ആണ് ഇനി ഞാൻ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് സർക്കിറ്റിലെ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് നിരക്കി നീക്കി കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംപയർ ആക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അമീറ്റർ റീഡിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംപയർ ആക്കി നേരത്തെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംപയർ ആയിരുന്നു അതായത് പ്രവാഹ വൈദ്യുതി പ്രവാഹ തീവ്രത ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ രണ്ട് നോക്കിയാൽ നിക്രോമുഖ്യ വയറിലെ തർമ്മമിട്ട് നോക്കിയാൽ താപനില നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഇവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ സർക്കിളിലെ താപത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പ്രതിരോധം മാറ്റിയില്ല ജലത്തിൻ്റെ മാസോ അളവോ ഒന്നും മാറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും തെർമോമീ തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏത് ചാലകത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന താപം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാ
താപനിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴുള്ള താപനില അത് തെർമോ റേഡി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ചാരകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ചാരകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം സർക്കിറ്റിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം ഇവ മൂന്നുമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒരു ചാരത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് ഇതാണ് ജൂൾ നിയമം വീഡിയോ കേട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ജൂൾ നിയമമായിട്ട് വരുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചാലകത്തിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എത്ര സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിയമം കാണാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂൺ നിയമത്തിൻ്റെ ഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൺ ഐ ആംബയർ യൂണിറ്റിലുള്ള ഐ ആംബയർ യൂണിറ്റിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയെയും ഐ ആംബയർ യൂണിറ്റിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയെയും ആർ ഓം യൂണിറ്റിലുള്ള പ്രതിരോധത്തെയും ടി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലുള്ള സമയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഐ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ കറണ്ട് ഐയുടെ യൂണിറ്റാണ് ആംബയർ കറണ്ടിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റാണ് ആംബയർ അതുപോലെ ആറ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് ഈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓ ആറെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ഓം ആണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് ഓം ഇനി ടി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലുള്ള സമയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഏത് സെക്കൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ടി സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ പട്ടിക നോക്കാം ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ജൂൺ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സമവാക്യം നമുക്കറിയാം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആറ് പ്രതിരോധം ടി സമയം ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും കാണിക്കാനല്ല പ്രതിരോധം കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അതുപോലെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സമയം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും പ്രവാഹ തീവ്രതയും സമയവും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുവെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പട്ടികയിൽ പൂരിപ്പിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് എത്ര എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേത് ഇതിൽ തന്നെ ഉത്തരവും പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ പിയിലെ പ്രതിരോധം ആറ് എന്നുള്ളത് ഇരട്ടിയായാൽ പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയായാൽ ടു ആർ ആയാൽ ആറ് ഇരട്ടിയായാൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപവും എത്രയാവും ഇരട്ടിയാകും എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളതിന് ആറ് ഇരട്ടിയായാൽ എച്ച് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ടു എച്ച് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപവും ഇരട്ടിയാകും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐക്യും ടിക്കും മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഐക്യും ടിക്കും മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ താപവും ഇരട്ടിയാകും ഇതുപോലെ ഐ രണ്ടൈ ആയാൽ ആറും ചീയും മാറാതെ ഐ രണ്ടൈ ആയാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രതിരോധം പകുതിയായാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയായാലുള്ളത് കണ്ടു ഇനി പ്രതിരോധം പകുതിയായി കുറഞ്ഞാലോ ഐയും ചീയും മാറാതെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഈ ഓരോ ടേബിളിലെയും കൊടുത്ത കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഗണിത രൂപം ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഗണിത രൂപം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കും അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേൽ നോക്കുക എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ഐ സമം രണ്ടൈ ഐ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പട്ടികയിലെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ഇരട്ടിയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൂടുമോ കുറയോ എത്ര മാത്രം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം കുറയും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഈ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ടു ഐ ഐ എഴുതണം ബാക്കി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എച്ച് എച്ച് ഐക്ക് പകരം ടു ഐ ഐ സ്ക്വയറിന് പകരമോ ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടു ഐ ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സമം നാല് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നാല് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആയി പിന്നെ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ നാല് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്തിന് തുല്യമാണ് എച്ചിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം എച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സമം ഫോർ എച്ച് നാല് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സമം നാല് എച്ച് അപ്പോൾ ഐ ഇരട്ടിയായാൽ താപത്തിൻ്റെ അളവ് നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഐ രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചാൽ താപം നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആറ് ആർ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഈ ആറിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതും ആർ ബൈ ടു എഴുതും ഐ സ്ക്വയറിനും ടിക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഐ സ്ക്വയറും ടിയും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ആറിന് പകരം ആർ ബൈ ടു ഇട്ടു അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടു സമം എച്ച് ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്താണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടു സമം എച്ച് ബൈ ടു പകുതിയായി കുറയും പ്രതിരോധം പകുതിയായി കുറയുമ്പം താപവും പകുതിയായിട്ട് കുറയും ഇനിയും അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം മൂന്നാമത്തത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം ഐ എത്രയായി കുറഞ്ഞു നോക്കുക പകുതിയായി കുറഞ്ഞു ഐ സമം ഐ ബൈ ടു ആയി മാറി ഐ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൻ്റെ പകുതിയായി മാറി അപ്പോൾ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഐക്ക് പകരം ഐ ബൈ ടു ഇടണം ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം ഐ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ബൈ ടു ഇടണം അപ്പോൾ ഐ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്ക് പകരം എച്ച് ബൈ ബൈ ഫോർ ബൈ നാല് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ടി സമയം ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയം 
ആ ചാലകത്തിലൂടെ കടന്ന് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയം ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റാ കൊടുത്തെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം കൂടുവോ എത്ര കൂടും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആറും ഐയും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐയും ആറും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു ടി മാത്രമേ ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടി ടു ടി ഇട്ടു ഇനി ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒക്കെ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്ക് പകരം എച്ച് ഇടും അപ്പോൾ ടു എച്ച് ഓക്കെ അടുത്തത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ടി സമം ടി ബൈ ടു എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സമയം ഇരട്ടിയാക്കി പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റാക്കി ഇപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് പത്ത് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റാക്കി കുറച്ചു പകുതിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സമയം കുറച്ചു നമുക്കറിയാം സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയൊക്കെ ആ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ സമയം ഇടുമ്പോൾ താപ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിൽ കുറയുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ ഈ ടിക്ക് പകരം നമ്മളവിടെ എന്ത് എഴുതും ടി ബൈ ടു സമയം പകുതിയായി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്ക് പകരം എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു എച്ച് എ ബൈ രണ്ട് എച്ച് ബൈ ഹരിക്കണം എച്ച് എ ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പം അത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു സമയം പകുതിയായി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവും പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം കറണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളവിടെ വർഗമാണ് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ആറും ടീയും പ്രതിരോധവും സമയവും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷേ കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വർഗത്തിൻ്റെ ഗുണനഫലം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആണ് ഇനി നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇലക്ട്രിക് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദാ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതുപോലെ ഈ സ്റ്റവിലുമുണ്ട് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കോയിലുണ്ട് ഈ ഓരോ ചാലിൻ്റെയും ഇടയിൽ കോയിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുമന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഒരു കമ്പിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചാലകം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ചാലകം കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ആ ചാലകം അവിടെ താപന ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ രണ്ട് കോയിലുകളും സ്റ്റവിലും ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലും വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിക്രോം കമ്പികളാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയില് നിക്കൽ ക്രോമിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ് നിക്രോം നിക്രോം എന്തെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നിക്കലുണ്ട് ക്രോമിയമുണ്ട് ഇരുമ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം ഒരൊറ്റ ലോഹം മാത്രമല്ല നിക്രോം അതിൽ ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേന്മകളാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിക്രോമിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് കൂടാതെ ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവും അതിനുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത് അതേ അവസ്ഥയിൽ
അടുത്തത് നമുക്ക് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് വൈദ്യുതിയുടെ ഏത് ഫല പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താപഫലം എന്തുകൊണ്ടാണ് താപഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കും വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ അപ്പൊ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം കൊണ്ടാണ് ലോഹസങ്കരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോഹം അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് സങ്കരം കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോഹസങ്കരം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമാണുള്ളത് താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉരുകും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടിയ താപം വന്നാലും അത് ഉരുകാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് ഏതിനുള്ളത് ഫ്യൂസ് വയറിനുള്ളത് ഫ്യൂസ് വയർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുക സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും ഒക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ക്രമത്തിലധികം താപമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രേഷണം വഴി നഷ്ടപ്പോകുന്നതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താപം അതായത് സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം പ്രേഷണം വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതേസമയം ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രേഷണം വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താപം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകുന്നു ഉരുകുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ ഉരുകുന്നത് ചൂടായിട്ടാണ് ഉരുകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫലം പറയും താപഫലം പറയും അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് താപഫലമാണ് ഏതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് വയറിൽ ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വീടുകളിലെ ഫ്യൂസ് വയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഫ്യൂസ് വയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് നേരത്തെ ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ വലിച്ചു വരി കൊണ്ട് കെട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെമ്പ് കമ്പിയാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ തിക്ക വണ്ണത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേക കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വയർ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൃഢമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം ശരിക്ക് ഉറച്ചിരിക്കണം അത് മുറുക്കിക്കെട്ടണം ഫ്യൂസ് വയർ കാര്യൽ ബേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കരുത് ഫ്യൂസ് വയർ കാര്യർ ബേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കരുത് ആ പോർസലൈൻ ബ്ലോക്കാണ് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ പോർസലൈൻ ബ്ലോക്കിന് അതിനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാര്യർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യർ ബേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണിത് ജസ്റ്റ് നോ നോട്ട് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജമാണ് വൈദ്യുത പവർ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജ്ജമാണ് വൈദ്യുത പവർ പവർ പി സമം പ്രവൃത്തി ബൈ സമയം പി സമം പ്രവൃത്തി ബൈ സമയം ഡബ്ല്യു പ്രവൃത്തി ടി സമയം അപ്പോൾ എത്ര ഊർജം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ വൈദ്യുതോപകരണം വിനിയോഗിച്ചുവോ അതാണ് അവിടുത്തെ പവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതേക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം 
പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാശഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ലാമ്പുകളാണല്ലോ ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ പലതരം ലാമ്പുകളുണ്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് നോക്കാം ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ എൽ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മേടിക്കുന്ന ഏതാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് ക്രമമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരം ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് അവിടെ കാണാം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫിലമെൻറ്റ് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടാങ്സ്റ്റൺ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ടാങ്സ്റ്റൺ ശുദ്ധലോഹമാണ് ടാങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റാങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധലോഹം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി പിന്നീട് നോക്കാം ഇനി ഈ ഫിലമെൻറ്റ് തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ദാ ഈ വയറാണ് അത് ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കവച ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടാ മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഫിലമെൻറ്റ് ലാബ് അഥവാ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുക സാധാരണ വോൾട്ടേജിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെൻറ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നു ഫിലമെൻറ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നു ഫിലമെൻറ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നു പിടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നു അതിനാൽ ഇത്തരം ബൾബുകളെ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് താപത്താൽ തിളങ്ങ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്ന അർത്ഥം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റണിന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ഏറെ നേരം ധവള പ്രകാശം നൽകാൻ കഴിയും നമ്മളവിടെ ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല അത് ടങ്സ്റ്റണിന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ചൂടായിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളപ്രകാശം ധവള പ്രകാശം നൽകി കുറേ സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയാനായി ബൾബിനകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നു വായു ശൂന്യമാക്കുമ്പോൾ ഓക്സീകരണം തടയപ്പെടും ഇനി ബാഷ്പീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഓക്സീകരണം തടയാനാണ് ഇത് വായു ശൂന്യാക്കിയത് ഇനി ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ബൾബിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി നൈട്രജൻ വാതകമാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളാണ് നോക്കുക ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടങ്സ്റ്റണിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് വളരെയധികം താപനിലയിലെത്തിയാലും അത് ഉരുകാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് കൂടാതെ അതിനെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റിയാണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്റ്റായി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റണിന് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ നൽകുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്കയാണ് താപരൂപത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടം അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും കുറച്ചു മാത്രമേ പ്രകാശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ ഇതുമൂലം ഇവയുടെ ക്ഷമത കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോ ലാമ്പുകളിലേക്കും എത്തുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പോരായ്മ കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പുതിയതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക
അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് വഴിയാണ് ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകുമ്പോൾ വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിക്കുകയും ഇത്തരം തന്മാത്രകൾ സാധാരണ ഊർജ നിലയിലെത്തി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമ്പോൾ വികിരണോർജം പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകുമ്പോൾ വാതക തന്മാത്രകൾ എന്തു ചെയ്യും ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിക്കും പിന്നീട് അവ സാധാരണ ഊർജ നിലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കുറേ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇത് വികിരണോർജം പ്രകാശോർജമായിട്ട് നമുക്കവിടെ ഊർജ നിലകളിലെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ വർണ്ണപ്രകാശങ്ങളും മറ്റു വികിരണങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല നിറത്തിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല നിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അടുത്തത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് ട്യൂബിലായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് പല ആകൃതിയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പദാർത്ഥം അന്തരീക്ഷ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നീട് നമ്മൾ സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഏത് സി എഫ് എൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ആകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകമുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പദാർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് വെള്ള വെളിച്ചമാണല്ലോ സി എഫ് എല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെർക്കുറിയാണ് ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ബാഷ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും മറ്റ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എൽ ഇ ഡി എൽ ലൈറ്റ് ഇ എമിറ്റിംഗ് ഡി ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡികൾ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏത് ഏത് ലാമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചത് ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻ്റ് ഉള്ള ലാമ്പ് അല്ലേ അവിടെ ആ ഫിലമെൻറ്റിലെ പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൽ ഇ ഡിയിൽ എന്തില്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല മെർക്കുറി ഇല്ല മെർക്കുറി ഏതിലാ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി എഫ് എൽ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് മെർക്കുറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല എൽ ഇ ഡിയിൽ മെർക്കുറി ഇല്ല അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമല്ല ഇനി ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയതും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയതും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ബൾബുകൾക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ കണ്ടെത്തലിന് സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നോക്കിയത് ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടുതലായിരിക്കണം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറവായിരിക്കണം ഇനി മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ മേന്മയുള്ളവയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം കുറഞ്ഞ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കും പവർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ക്ഷമത കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ആയുസ് തുടങ്ങിയവ ഇവയുടെ മേന്മകളാണ് ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ട്രൂകൾ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇവയാണ് എൽ ഇ ബി ബൾബിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകൾ
board printed circuit board printed circuit board chip board led gal urappichirikkunnathu ee printed circuit board ilana ee board ilana led gal urappichirikkunnathu ini adutha daana diffuser cup idu bulb il ninnu prakasham porthu varuna bhagamana diffuser cup appo led ida nammal nokkumba kaanuna mun bhagam adana diffuser ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ജൂൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും ഈ അധ്യായത്തിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും തുടർന്നു വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്നു വരുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകാൻ സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക